everyone. Welcome back. In the craft video, I will use the items that I have to use. I will use the items that I have to use. നമുക്കൊക്കെ പരിചയമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അക്രലിക് പെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കൂടുതലും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ അക്രലിക് പെയിൻസ് ആണ് ഇവിടെ കടകളിലൊന്നും നമുക്ക് സിംഗിൾ പീസ് ആയിട്ടൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവരൊരു കറക്റ്റ് ബോക്സ് തന്നെ നമുക്ക് തരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബോക്സ് തന്നെ വാങ്ങേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോട്ടിലുകളിൽ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഇത് ഒരു ബോട്ടിലിന് ഇരുപത് രൂപയാണ് അക്രലിക് പെയിൻസിന് വരുന്നത് മെറ്റാലിക് ഷെയ്ഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് വരുന്നത് പത്തോ പതിനഞ്ചോ മില്ലി ആയിരിക്കും ഇതിലുണ്ടാവുന്നത് കൂടുതലും കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റും ബ്ലാക്കും ആണ് അതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ബോട്ടിലിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇത് ഞാൻ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് പഠിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതാണ് മൂന്ന് മൂന്നോ നാല് കളേഴ്സാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്ലൂവും അതുപോലെ ക്രിംസ് ലേക്കും ഇത് ചാപ് ഗ്രീനും അതൊക്കെയാണ് ബേസ് കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ വൈറ്റ് കളർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിൻസർ ന്യൂട്ടൻ്റെ വാങ്ങിയതാണ് ഇരുപത് റംസ് ആണ് അതിൻ്റെ വില ഇത് ഗ്ലാസ് പെയിൻ്റ് ആട്ടോ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ഗ്ലാസ് പെയിൻസ് ആണ് ഇത് പതിനഞ്ച് ദറംസ് മറ്റുമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ ആരുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വില ഓർക്കുന്നില്ല ഇത് ഓയിൽ പേസ്റ്റൽസ് ആണ് ഓരോ കടകളിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് ഇത് സാധാരണ എക്കൽ പെയിൻസ് ക്യാൻവാസിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്കൽ പെയിൻസ് ആണ് ഇത് പാലറ്റ് നൈഫാണ് ഞാൻ ചില സമയത്തൊക്കെ ടെക്സ്റ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു സെറ്റായിട്ട് വാങ്ങിയതാ കേട്ടോ ഇരുപത് ദറംസിനെങ്ങാണ്ട് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ബ്രഷുകളൊക്കെ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഡബിൾ സീറോൻ്റെ ബ്രഷ് എപ്പോഴും കേടാവുന്നതാണ് എൻ്റെ അപ്പോൾ അത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരും അതുപോലെ ഇത് വൂളൻ ത്രെഡ്സ് അതും നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ ചില ത്രെഡ്സൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങും പിന്നെ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് പേപ്പറിൻ്റെ ത്രെഡാണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡ് തന്നെ ബോട്ടിലാറിലൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഒരു കമ്പി ഉണ്ടാവില്ലേ അതിൻ്റെ അതേ സെയിം തന്നെ കമ്പിയാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് കട്ടി കുറവാണ് ഇത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവം വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതിങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയും ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ സാറ്റർ റിബൺ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഗ്രീൻ ടാപ്പ് അതിനൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഒരു പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് ഇതാട്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പി പിന്നെ കുറച്ച് ലേസ് മീറ്ററിൽ നിന്ന് പത്തോ പതിനഞ്ച് രൂപയൊക്കെ വരുന്ന രണ്ടോ മൂന്ന് ലേസൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ മിറേഴ്സ് ഉണ്ട് പല സൈസിലുള്ള മിറേഴ്സ് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ക്രാഫ്റ്റ് മുമ്പേ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബാംബേ സ്ക്രൂവർ വെച്ചിട്ട് അതിലിങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ സ്ട്രോ ഫ്ലവേഴ്സ് ആട്ടോ അതും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിററ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ചിലതിൻ്റെ ഒക്കെ നടുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇയർബഡ്സ് ആണ് പിന്നെ ഡബിൾ സൈഡ് ടാപ്പ് പിന്നെ ക്രൈപ്പ് പേപ്പർ അതൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ വാങ്ങാറില്ല ക്രേ പേപ്പറും അതുപോലെ ഫോം ഷീറ്റ്സൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ഫോം പേപ്പറിനൊക്കെ പത്ത് രൂപയെ താഴെയാണ് അതിന് വില വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോം ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്ന പേപ്പറുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചാനൽ തുടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ അതായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തത് പിന്നെ സാധാരണ മാർക്കർ പെൻ ഉണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഗ്ലൂ ഗൺ ആണ് അത് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള
കട്ട പിടിക്കാണ്ട് കിട്ടും ഇതെല്ലാം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ അതിൽ എടുത്തു വെച്ചാലും നമുക്ക് പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടും അത് ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിക്കില്ല ഇതാണ് ബോട്ടിലൊക്കെ ചില സമയത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പ്രേ പെയിൻസ് ഇതിന് ആക്കി പത്ത് ദിർമ്സേ വരെയുള്ളൂ പിന്നെ ബോട്ടിലുകളിലൊക്കെ ടെക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് അതിനാകെ നാൽപ്പത് രൂപ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് ഇതൊക്കെ അതായത് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മണ്ടാല പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാനുള്ള ബേസ് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തത് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേ ഇതുപോലത്തെ സാൻഡ് പേപ്പർ നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടും അത് നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നന്നായിട്ടിട്ട് ഉരച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കിട്ടും നമുക്ക് അതുപോലെ ചെയ്ത വേറൊരു ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് അറബിക് ഗമ്മ് ഇത് തഞ്ചാവൂർ പെയിൻറ്റിങ് അതുപോലെ തന്നെ റിലീഫ് പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് അങ്ങാണ്ടാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് സാധാരണ കടകളിലൊന്നും ഇത് അവൈലബിൾ അല്ല ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കൽക്കണ്ടമൊക്കെ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഹാർഡാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അത് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് അതേ ഇതുപോലെ ഞാൻ കുപ്പിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അത് റിലീഫ് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തു പക്ഷേ അത് ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആയപ്പോഴേക്കും അത് കുറച്ച് ക്രാക്കഡായി പോയി അപ്പോൾ അതെനിക്ക് പ്രോപ്പർ റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പെയിൻറ്റൊക്കെ ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ക്രേ പേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ക്രാഫ്റ്റാണ് ഇത് വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ അത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ക്രേ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഹാർട്ട് ഷേപ്പും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് മിറർ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറൊരു വർക്ക് ഇതൊന്നും ചാനലിലൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഷെയ്ഡ്സിൻ്റെ വരുന്നത് ഞാൻ ചാനലിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ട് അതിന് ഇൻസ്പയർഡായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ ഫ്ലവേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടെറ കോട്ടേൻ്റെ ക്ലേ വെച്ചിട്ടാണ് കുറേ സമയം എടുക്കും ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റോസസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ പോപ്സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഹെക്സഗൺ അതൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ബോർ അടിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്യാൻവാസിലെ പെയിൻറ്റിങ്ങും അതുപോലെ സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ അത് ചാനൽ തുടങ്ങുന്ന മുമ്പത്തെയാണ് ഇത് ഞാൻ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വേറെ പല ചാനലുകളിലും കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ് പിന്നെ പിസ്താഷെൽസിൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് സാധനങ്ങളും ക്രാഫ്റ്റ് വിശേഷങ്ങളും ചാനലിലെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ ടേക്ക് കെയർ ആ